Recién tuvimos una reunión con el, con el ministro Esteban para hablar de, del tema de vacunación y después de seguir trabajando coordinadamente eh, en, esta, en este tiempo tan complejo que de paso le quiero agradecer a todo el equipo de salud que venimos trabajando juntos eh, desde la formación a, a los referentes de salud de las distintas escuelas con el sistema educativo atento a, a cómo hay que resolver los problemas en cada uno de los colegios y en las escuelas de la provincia. Y en cuanto al tema de, de la vacunación, eh, ya estamos finalizando casi la, la vacunación a todo el sector docente y no docente de las escuelas. Queda algún pequeño, una pequeña cantidad para terminar, eh, pero ha sido un paso muy importante, ¿no? porque eso fortalece eh, la, digamos, la, y garantiza la, la posibilidad de avanzar en, en la presencialidad, mientras obviamente la situación epidemiológica lo, así lo, lo permita. ¿no? Bueno, no se modifica, ¿no? El calendario escolar sigue el 17 de junio, que es un feriado provincial, que, que la Nación lo ha pasado para el 21, por lo tanto, tanto el 17 como el 21 son feriados, ¿no? Así que eso, eso también, obviamente, el sistema, en el sistema educativo no hay actividad. Bueno, como dijo el ministro Canepa, la intención es viabilizar la vacunación de los docentes. Para eso hemos generado un dispositivo en la calle Sarmiento, el Centro Argentino de Socorros Mutuos, donde se los vacuna todas las mañanas. La intención es que solamente con recibo de sueldo en mano, los docentes que han quedado que les falte vacuna, vayan, así completamos la vacunación, no solamente en Capital, sino también en el resto de la provincia. Sí, efectivamente, ya habíamos previsto la vacunación de los docentes con antelación, pero vamos bajando el grupo etario en la medida que la llegada de la vacuna así nos lo permite. De esa manera vamos a seguir trabajando sobre los grupos etarios, no nos olvidemos que tenemos de los inscriptos prácticamente el 100% vacunados de mayores de 70, de 60 años, con comorbilidades a partir de los 18 años, tenemos la gente de la discapacidad vacunada, tenemos eh, un grupo muy, muy importante de discapacitados que en este momento están con el esquema de vacunación completo. Quienes contraen la enfermedad tienen una carga inmunológica muy importante a punto de partida del de COVID-19. Tienen que esperar tres meses, 90 días, para recién hacer la vacunación para el COVID-19. La verdad que la intención es que los docentes sean vacunados y terminemos con el esquema total de vacunación para los docentes tanto de capital como del interior de la provincia. Con recibo de sueldo en mano se van a poder vacunar en capital y en el interior de la provincia.